Future Vision Study Center, Salem. வணக்கம் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோடனே நமக்கு தெரியும் பாகிஸ்தான் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பழமையான ஒரு இடம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ பழமையான இடம் அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிட்ட உடனே பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது சிந்து நதிக்கரையில் இருந்து ஒரு நாகரிகம் அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடுவோம் இப்போ சிந்து நதிக்கரையில் இருந்த நாகரிகத்துக்கும் நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்க விஷயத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்க போகிறோம் நம்மளோட சிலபஸில் இண்டஸ்ட்ரி சிவிலைசேஷன் எந்த பேசிஸில் நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட ஃபவுண்டேஷன் எப்படி வந்து ஆர்கனைஸ் ஆச்சது அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எப்படி இருந்தாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஸ்ட்ரக்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து சோசியோ எக்கனாமிக் கல்ச்சுரல் தென் ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத பார்க்குறது தான் சரி ஓகே அதுக்கு முன்னாடி இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்னும் பார்க்கணும் இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி ஓரியண்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பேசிக்கான விஷயங்கள் பேசிக்கான விஷயங்கள் அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற வார்த்தை எப்படி வந்து வந்துச்சு அந்த ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கிற அதர் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கான அர்த்தங்கள் என்ன இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்களான்னா ஸ்டேட்மெண்ட் டைப்பில் நமக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கேட்பாங்க ஸ்டேட்மெண்ட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுறது தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஒரு மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அதில் ரைட் எது ராங் எது அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் தென் மேட்சிட் டைப்பில் நமக்கு வந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க ஸோ ரைட்லி மேட்சிடு ராங்லி மேட்சிடு அப்படின்ற கேட்டகரியில் நமக்கு கொஸ்டின் வந்து வரும் ஸோ அப்போ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ஏஜ்னா என்னன்னு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும்தான் அதை டெப்தாக நாம் படிக்க போகிறது கிடையாது அது சிலபஸில் இல்லை என்ன பாயிண்ட் சிலபஸ்கில் கேட்கலாமோ அதை மட்டும் சம்மரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ஏஜில் ஹிஸ்டாரியா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை நாம் பார்க்குறோம் ஹிஸ்டாரியாங்கிறது என்ன வேர்டு அப்படின்னா ஒரு கிரீக் வேர்டு ஒரு கிரீக் வேர்டு லேர்னிங் பை என்கொயரி அப்படிங்கிறது தான் அதோட மீனிங் கிரீக் வேர்டு லேர்னிங் பை என்கொயரி ஸோ மற்ற விஷயங்களை வந்து ஆராய்ந்து அதன் மூலம் கற்றுக்கிறதுக்கு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் நமஸ்மேட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டடி ஆஃப் காயின்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் காயின்ஸை பற்றி படிக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லுவோம் லேர்னிங் பை என்கொயரி ஹிஸ்டாரியான்னு சொல்லிட்டோம் கிரீக் வேர்டுன்னு சொல்லிட்டோம் அதை எப்படி நம்ம நம்ம கற்றுக்குவோம் அந்த ஹிஸ்ட்ரி எப்படி நம்ம எவிடென்ஸாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கியாலஜின்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் அந்த ஆர்கியாலஜிகள் கொடுத்த சோர்சஸ் எந்தெந்த ஹியூமன் ரிமைன்ஸ் விட்டுட்டு போனாங்களோ அந்த பொருட்களை ஆராய்ச்சி செய்து இவர்கள் இந்த காலகட்டத்தை சார்ந்த இந்த டைம் பீரியடுக்குள்ளே இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் அவங்க யூஸ் பண்ண காயின்ஸு அவங்க யூஸ் பண்ண ஐடோல்ஸ் எந்த வகையான சிற்பங்களை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க டெம்பிள் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ராக்கெடிட் இதெல்லாத்தையும் நம்ம கன்சால்டேட் பண்ணி ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் ஸோ அதை அதை பேஸ் பண்ணி தான் பார்க்குறோம் நமிஸ்மேட்டிக்ஸ் இஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் காயின்ஸ் காயின்ஸை பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு அறிவியல் பிரிவுன்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டையும் அப்படியே ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துட்டு ஹிஸ்டாரியா இஸ் அ கிரீக் வேர்டு விச் மீன்ஸ் லேர்னிங் பை என்கொயரி அப்படிங்கிறது ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது நமிஸ்மேட்டிக்ஸ் இஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் காயின் விச் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஆர்கியாலஜி அப்படின்னு வந்து ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அதில் கரெக்ட் இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நமக்கு வந்து சூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ஏஜ் ஹிஸ்டாரியா நமிஸ்மேட்டிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் எபிகிராஃபி எபிகிராஃபி அப்படின்னா என்னன்னா ஸ்டடி ஆஃப் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ராப்பிடிட் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஒரு கல்வெட்டுகள் கல்வெட்டுகள்ல என்னென்ன வகையான எழுத்துக்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க இந்த உலகத்திலேயே அல்லது இந்திய பகுதிகளில் இந்திய பகுதிகளில் கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் கல்வெட்டுகள் வந்து கிடைச்சதா ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்றாங்க அதுல தோராயமாக இரண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேற்பட்டவை தமிழ் மொழியில் இருக்கக்கூடிய கல்வெட்டுகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போ இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடியவே ஒரு மொழிக்கு தான் அதிகமான கல்வெட்டுகள் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த மொழி வந்து தமிழ் மொழி அந்த தமிழ் மொழியோட ஆன்சியன் ஹிஸ்டரியை நம்ம எழுதுறது ரொம்ப ஈஸியாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அது மாதிரி தான் ஒவ்வொரு கிங்டமும் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்கிரிப்ஷனை பற்றி பேசுறது
அந்தப்போ அப்படின்னா ஹியூமன் லோகோஸ் அப்படின்னா தாட்ஸ் மனிதனை பற்றிய அறிவியல் அந்த மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஆந்த்ரபாலஜி ஆர்கியாலஜி அப்படிங்கிறது ரிமைண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆர்கியாலஜி இஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் ஹியூமன் ரிமைண்ட் மெட்டீரியல் மக்கள் வாழ்ந்த மக்கள் விட்டுட்டு போன பொருள்களை ஆய்வு செய்து அவர்களோட வரலாற்றை எழுதுறது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பழமையான தாளிகள் அதாவது ஒருத்தர் இறந்தவரை புதைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய தாளிகள் இருக்கும் ஸோ அது அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய அவங்க யூஸ் பண்ண பொருள் இருக்கும் என்னென்ன வகையான பொருள் அந்த ஒரு சிட்டி என்டையர் சிட்டியே அழிஞ்சு போயிருக்கும் அங்க இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து எடுத்து பேசுறதுக்கு பேரு ஆர்கியாலஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இப்போ இதெல்லாமே பேசிக் டேம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை எப்ப ஏற்படுத்தினாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற அமைப்பு வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாங்க ஹெட் குவார்டர்ஸ் நியூ டெல்ஹி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்ப ஹெட் குவார்டர்ஸ் நியூ டெல்ஹி அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது அதோட சர்வேயர் யாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வேயர் அலெக்சாண்டர் கன்னிஹாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் எப்படி கொஸ்டின் ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்ல ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா எஸ்டாப்ளிஷ்டு இன் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்வேயர் ஃபர்ஸ்ட் சர்வேயர் ஆஃப் ஏஎஸ்ஐ வந்து அலெக்சாண்டர் கன்னிஹாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அப்ப இது வந்து இந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்கிறதுனால இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டுமே சரி வாய்ப்புகள் இருக்கு இது ஒரு பாக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கூடுதலான தகவல கொடுக்குது தென் ஏஜ் கால்குலேஷன் ஏஜ் கால்குலேஷன் இது இந்த காலகட்டத்தை சார்ந்திருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பிசி த்ரீ ஹண்ட்ரட சார்ந்தது பிசி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட சார்ந்தது ஏடி போர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்றது எல்லாமே கார்பன் டேட்டிங் வச்சுதான் ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் அப்ப ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங்க்கு என்ன ஐசோடோப் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது சம்திங் வச்சுட்டு அதை வந்து கேட்கலாம் இல்ல ஸ்டேட்மெண்ட்ல வைக்கலாம் சரி ஓகே ஜென்ரலா நம்ம ஒரு ஒரு டேம் புரிஞ்சுக்கணும் சிவிலைசேஷன் சிவிலைசேஷன் சிவில் அப்படிங்கிற வேர்ட்ல இருந்து தான் வந்துச்சிருக்கு சிவில் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு லாட்டின் வேர்டு அந்த லாட்டின் வேர்ட்ல இருந்து தான் சிவிலைசேஷன் வந்துச்சு அந்த சிவில்ல ஜென்ரலா என்ன சொன்னோம்னா சிவிக்ஸ் சொல்லலாம் அப்ப அந்த சிவிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங்னா சிட்டி ஒரு நகர நகர அமைப்பு ஒரு சிட்டியோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல வந்துதான் சிவிலைசேஷன் அப்ப நம்ம யூஸ் பண்ற டேர்ம் வந்து சிவிலைஸ்டு பீப்புள் அன்சிவிலைஸ்டு பீப்புள் அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேர்ம் ஒரு ரெண்டு பேர் அந்த சிவிலைசட்னா அந்த சிட்டியில வாழ்ந்த மக்கள் அந்த மாதிரி நாகரிகம் அப்படிங்கிற ஒரு சில டேர்ம்ஸ் எல்லாம் காயின் ஆகுது இதுல இதற்கு அடுத்து நம்ம பார்க்கறது ஆர்கி பட்டானிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை பாட்டனிஸ்ட் அப்படின்னாவே தெரியும் என்ன சொல்லுவோம் ஒரு பிளான்ட் பத்தி படிக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர்கி பட்டானிஸ்ட் அப்படின்னா ஸ்டடி ஆஃப் ஆன்சியன்ட் அக்ரிகல்ச்சர் சோ ஆன்சியன்ட் அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் எப்படி வந்து பவுண்ட் ஆச்சு ஸ்டடி ஆஃப் ஆன்சியன்ட் அக்ரிகல்ச்சர் வித் தேர் என்விரான்மெண்ட் ஹியூமன் என்விரான்மெண்ட் சுத்தி இருக்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் அதோட எப்படி அக்ரிகல்ச்சர் பவுன் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் இப்பதான் ஆக்கிபட்டானிஸ்ட் இப்ப கூட ட்ரைபல்ஸ் இருக்காங்க நீல்கிரீஸ் அந்த மாதிரியும் அல்லது நார்த் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ட்ரைபல்ஸ் அவங்களோட அக்ரிகல்ச்சர் என்னமா இருக்கும் மரங்களை வெட்டி ஒரு இடத்துல போட்டு அதை எரிச்சு அந்த சாம்பல்ல பயிரிட்டு அந்த கிராப்ப வந்து அவங்க ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆயிடுவாங்க சரிங்களா அது வந்து மூவபிள் அக்ரிகல்ச்சர் அந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஒண்ணு சோ ஆர்கே பட்டானிஸ்ட் அந்த காலகட்டத்தில் எப்படி அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணாங்க அவங்க யூஸ் பண்ண கிரைன்ஸ் என்னென்ன உணவு பொருள்களை வந்து அவங்க பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் சொல்றது வந்து ஆர்கே பட்டானிஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் தென் வந்து ஸ்ட்ராட்டிகிராபி அப்படின்னு நம்ம சொல்றது ஸ்ட்ராட்டிகிராபி ஸ்ட்ராட்டிகிராபிங்கிறதும் ஒரு ஹியூ ஒரு நேச்சர் ஓரியன்டான ஒரு ஸ்டடின்னு சொல்லலாம் ஆர்ஜின் ஆஃப் ஆர்ஜின் ஆஃப் நேச்சர் தென் த ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் ராக் அண்ட் சாயில் அப்படின்னு சொல்றது ஸோ ஆர்ஜின் ஆஃப் நேச்சர் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் ராக் அண்ட் சாயில் நம்ம சொல்லும் போது ராக் சாயில் நேச்சர் இதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கனெக்டிவிட்டி வந்து பேசுறது ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்ட்ராட்டிகி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரி ஓகே இதெல்லாம
ஆந்த்ரோலஜி அப்படின்னா என்ன அதுக்கப்புறம் ஆர்கிய பொட்டானிஸ்ட்னா என்ன ஆர்கியாலஜி அப்படிங்கிறது என்ன இல்லை இது என்ன டேர்ம் எந்த லாங்குவேஜ்ல இருந்து ஆர்டினேட் ஆன வேர்டு இதோட அப்ளிகேஷன் என்ன இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் தமிழ்நாட்டில் ஆன்சியன்ட் ராக் சைட்ஸ் ஒரு சிலது இருக்கு பழங்கால பாறைகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில சைட்ஸ் வந்து இருக்கு மனிதர்கள் அந்த இடத்துல வாழ்ந்ததற்காகவும் அவர்கள் அந்த இடத்துல ஓவியங்களை திட்டி வச்சிருக்கிறதுக்காகவும் எவிடன்சஸ் வந்து இருக்கு ஸோ அந்த இடத்த வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ கீழ்வலை அப்படிங்கிற ஏரியா விழுப்புரத்தில் இருக்கக்கூடிய கீழ்வலை உசிலம்பட்டி மதுரை குமுதிப்பாதி கோயம்புத்தூர் மாவடைப்பு கோயம்புத்தூர் பொறிவரை நீல்கிரீஸ்ல இருக்கக்கூட கரிகையூர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கரிகையூர் சரி ஓகே இதுல என்ன கொஸ்டின் எப்படி நம்ம கேட்பாங்க எல்லாமே கொஸ்டின் பேஸ் பண்ணி தானே பாக்குறோம் கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா ரைட்லி மேட்சு ராங்லி மேட்சு மேட்ச் இட் அப்படின்ற மூணு டைப்ல மேட்ச் பண்ண சொல்லுவாங்க இது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு அதோட ஏரியாஸ் வந்து அந்த செக்ஷன்ல கொடுத்துலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்கரெக்ட்லி மேட்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இன்கரெக்ட்லி மேட்சு இருக்கக்கூடியதோ அல்லது கரெக்ட்லி மேட்சு இருக்கக்கூடியதையோ நமக்கு வந்து கேள்விகளாக வைக்கலாம் ஸோ அப்போ கன்சாலிடேட்டடா நாம இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இன்ட்ரடக்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸுக்கும் எக்ஸ்பேன்ஷன் பார்த்துருக்கோம் இண்டஸ்ட்ரியல் சிவிலைசேஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து சிவிலைசேஷன் தான் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனை வந்து பார்க்கறோம் ஸோ அப்போ சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சிவிக்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையிலேருந்து வந்துச்சு அப்போ அந்த சிவிக்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையிலிருந்து வந்ததன் காரணமாக அது தொடர்பாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம அனாலிசிஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங்லேருந்து எல்லாமே பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ அந்த த்ரீ ஏஜ் சிஸ்டம்ல என்ன எதுக்கு ஏஜ் சிஸ்டத்தை கால்குலேட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஏஜ் சிஸ்டம்ங்கிறது அவங்க யூஸ் பண்ண அல்லது வாழ்ந்த காலகட்டத்தை கிளாஸ்ஃபை பண்றது ஸ்டோன் ஏஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் தற்காலத்துல அதுல பேலிலித்திக் நியோலித்திக்னு ரெண்டு டைப் இருக்கும் பழைய கற்காலம் புதிய கற்காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அது மாதிரி ஏஜ் சிஸ்டத்தை கால்குலேட் பண்ணவரா ஐடென்டிஃபை பண்ணவர் அப்படின்னா சிஜே தாம்சன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சிஜே தாம்சன் இன்சியலி ஸ்டோன் ஏஜ் பிரான்ஸ் ஏஜ் அயன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லி கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருந்தார் ஸோ அப்போ அந்த கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருந்தத யார் பண்ணாங்கன்னு கேட்டால் சிஜே தாம்சன் சொல்லும் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா காப்பர் ஏஜ் காப்பர் அப்படின்னா என்ன காப்பர் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மெட்டல் வாஸ் ஃபவுண்ட் பை ஹியூமன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் மனிதர்கள் முதன் முதலாக கண்டுபிடித்த அல்லது பயன்படுத்திய ஒரு உலோகம் அப்படின்னா காப்பர் தான் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் நிறைய டைம் எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட்ல கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து சார்லஸ் டார்வின் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சார்லஸ் டார்வின்கும் ஹிஸ்டரிக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ஆர்ஜினேஷனை பத்தி அவர் தான் பேசியிருந்தாரு அவரோட ரெண்டு புக் இருக்கு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் த ஆர்ஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புக் எயிட்டீன் பிப்டி நைன்ல வந்துச்சு த டெசன்ட் ஆஃப் மேன் அப்படிங்கிறது எயிட்டீன் செவன்டி ஒன்ல வந்துச்சு இந்த ரெண்டு புக்கும் ஹியூமன் எப்படி இவால்வேட் ஆனாங்க அப்படிங்கிறத எப்படி பரிணாம வளர்ச்சியை அடைந்தார்கள் அப்படிங்கிறத பத்தி பேசக்கூடியது நெக்ஸ்ட் சிம்பான்சி சிம்பான்சி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு குரங்கு வகை ஒரு மங்கி ஒரு செக்ஷன் அது மட்டும் இல்லாம பிக்னி சிம்பான்சி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதான் மனிதருக்கு மிக நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்ஜின் ஒரு உயிரினம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போ அந்த கேட்டகரியில பார்க்கலாம் ஸோ இதுல நம்ம என்ன சொல்ல வேண்டியதுன்னா டிஎன்ஏ அப்படிங்கறத எடுத்து செக் பண்றோம் சிம்பான்சியோட டிஎன்ஏவோ ஹியூமனோட டிஎன்ஏவோ நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து மேட்ச் ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் மேட்ச் ஆயிருக்கக்கூடியது வந்து சிம்பான்சி டிஎன்ஏ நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த இதை வந்து ஸ்டேட்மெண்டா கேட்கறதுக்கு நமக்கு சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் நெக்ஸ்ட் வந்து டொமஸ்டிபிகேஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் டொமஸ்டிபிகேஷன் என்னன்னா மனிதன் தன்னோட பயன்பாட்டுக்காக ஒரு விஷயத்தை யூஸ் பண்றது பேர் தான் டொமஸ்டிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றது ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் எவர் டொமஸ்டிகேட்டட் அரௌண்ட் எயிட் தௌசண்ட் பி பிசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது ஒரு அப்ராக்சிமேட்டடான ஒரு வேல்யூ தான் எயிட் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் பிசி கிட்ட தான் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா டொமஸ்டிகேட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதான் கொடுத்துருக்கூடியது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேகர்கர்க் அப்படின்னு ஒரு ஏரியா இருக்கு மேகர்கர்க் இஸ் லொக்கேட் இன் பாகிஸ்தான் அட் பிரசன்ட் பாகிஸ்தானுக்கு
இதெல்லாம் நம்ம ஸ்கூல் புக்ல பாக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ல மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க சோ பாக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ல மென்ஷன் பண்றது நம்ம ஸ்டேட்மெண்டா கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்பவே அதிகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரி ஓகே டாக் சோ டாக் பத்தி நாம பேசுறோம் டொமெஸ்டிபிகேஷன்ல டாக் வாஸ் அஸ்ட் அனிமல் டொமெஸ்டிகேட்டட் பை த ஹியூமன் மனிதர்கள் முதல்ல வளர்த்த ஆரம்பிச்ச பழக்கப்படுத்த ஆரம்பிச்ச ஒரு விலங்கு வந்து டாக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் தென் ஷீப் கோட்ல வந்து டொமெஸ்டிகேட் பண்ணது வந்து டென் தௌசண்ட் பிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுமேரியன்ஸ் தான் முத முதல்ல ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எருது வகைகளை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க இந்த சுமேரியன் சிவிலைசேஷனுக்கு ஒரு அடிஷனலான ஒரு ஒரு சிறப்பு இருக்கு எல்எஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் ரைட்டிங்ஸ் எழுத்து முறைகளை இவர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் எல்எஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் ரைட்டிங்ஸ் இன்வென்டட் பை சுமேரியன் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் சோ அத பத்தி சொல்லிருக்காங்க இது எல்லாமே அப்ராக்சிமேட்டான தகவல்கள் தான் சரி இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்டா நம்ம பாக்குறது வந்து காப்பர் அப்படிங்கிறது தான் காப்பர் வாஸ் அஸ்ட் மெட்டல் விச் இஸ் டிஸ்கவர்ட் பை த ஹியூமன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாலியோலித்திக் சைட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு பாலியோலித்திக்னா பாலியோ அப்படின்னாவே நம்ம சொல்லியிருக்கேன் பாலியோ அப்படின்னா பழைய அப்படின்னு மாதிரி பழைய கற்கால லித் அப்படின்னா ஸ்டோன் அர்த்தம் அப்ப பழைய கற்காலத்துக்கான சான்றுகள் தமிழ்நாட்டில எங்க கிடைக்குதுங்கிறதான் விஷயம் சோ இந்த அடிப்படையில் நான் பார்க்கும்போது ராபர்ட் ஃப்ரூட் ஃபூட் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் தான் இவால்வேட் பண்றாங்க ராபர்ட் ப்ரூஸ் ஃபூட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் எக்ஸகவேட்டட் நியர் சென்னை சென்னையில பல்லாவரம் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியால அவர் வந்து தன்னோட ஆராய்ச்சிகளை பண்றாரு சோ இவர் கொடுத்த தகவல் வச்சுதான் நம்ம இப்ப இருக்கக்கூடிய ஹிஸ்டரி அப்படிங்கறத பேஸ் பண்ணி வரும் ஜென்ரலா ராபர்ட் ஃப்ரூட் ஃப்ரூட் ஃபாதர் ஆஃப் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ஏஜ் இன் இந்தியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ அதுதான் ராபர்ட் ஃப்ரூட் ஃபுட்டோட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட பாக்குறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ரெண்டுல இருந்து ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் இயர்ஸ் ஏகோ அவ்வளோ இதுல ஒரு நீண்ட ஒரு காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி தான் தமிழ்நாட்டு தமிழ்நாடு பகுதிகளில் மக்கள் வாழ்ந்ததற்கான ஒரு அடையாளங்கள் கிடைக்குது ஹியூமன் எவிடன்ஸ் ஹியூமன் லிவிங் எவிடன்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு வேர் ஃபவுண்ட் பிட்வீன் இன் பிட்வீன் டூ மில்லியன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் பிஃபோர் காமன் இரா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சோ இந்த பாயிண்ட் நம்ம ஒரு கன்சிடரபிளான பாயிண்டா நம்ம பார்க்கலாம் சோ ஒரு அடிஷனல் பாயிண்ட் இது எக்ஸாம்ல கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆனாலும் ஒரு பாக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனா கொடுத்துருக்கிறதுனால குரூப் ஃபோர் மாதிரியான கொஸ்டின்ல கேட்கறதுக்கு ஒரு சில சான்சஸ் இருக்கு த சர்ச் ஃபார் இந்தியா லாஸ்ட் எம்பனர் விச் இஸ் அசோகா விச் இஸ் ரிட்டர்ன் பை சார்லஸ் ஆலன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அசோகா அப்படிங்கிற ஒரு அரசர் பத்தின புத்தகத்தை இதுல குறிப்பிடுது இந்தியாவோட லாஸ்ட் லாஸ்ட்னா மறைந்த அது தொலைந்து போன அந்த மாதிரியான மீனிங்ல நம்ம சொல்லலாம் அசோகா நமக்கு தெரியும் புத்தா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரிலீஜன் வந்து புத்திசம் அப்படிங்கிற ரிலீஜனை ஃபாலோ பண்ணாரு அதுல ரொம்ப முக்கியமா யூஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு வேர்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா தம்மா தம்மா அப்படின்னா ஒரு பிராகிரித் வேர்டு பிராகிரித் வேர்டு தம்மாங்கிறது பிராகிரித் வேர்டு தர்மா அப்படிங்கிறது வந்து சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு அதனாலதான் <laughs> சோ இந்த ஏஜோட டிஸ்கிரிப்ஷன் அவ்வளவுதான் டிஸ்கிரிப்ஷன் அதோட பீரியட் பீரியட் என்ன பீரியட்ல அது இருந்துச்சு அப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் லித்திக் அப்படின்னாவே ஸ்டோன் பேரு பாலியோ அப்படின்னா பாலியோலித்திக் ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நியோலித்திக் அப்படின்னா நியூ ஸ்டோன் ஏஜ் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சோ அப்ப இந்த பாலியோலித்திக் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் பிசி பிஃபோர் காமன் இரா டென் தௌசண்ட்க்கு முன்னாடி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இருந்ததுலாம் பாலியோலித்திக் ஏஜ் அப்படிங்கிறது ஸ்டோன் ஏஜ் சோ பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோன் தான் அதிகமா வந்து யூஸ் பண்ணாங்க அவங்களோட மத்த விஷயங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அதாவது ஹண்டிங்ல இருந்து எல்லா விஷயத்துக்கும் அவங்க அதுதான் பயன்படுத்தினாங்க சோ ஹியூமனோட ஃபர்ஸ்ட் இன்வென்ஷன் அப்படிங்கும் போது ஃபயர் தான் முத முதல்ல நெருப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஃபயர் வாஸ் தஸ்ட் இன்வென்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் தே யூஸ் குவாட்சைட் டைப் ஆஃப் ஸ்டோன் அவங்க வந்து குவாட்சைட் டைப் ஆஃப் ஸ்டோன் வந்து யூஸ் பண்ணதுனால தே நோன் ஆஸ் குவாட்சைட் பீப்புள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்ப கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா பீப்புள் குவாட்சைட் பீப்புள் ஆஃப் குவாட்சைட் பிலாங்ஸ் டு விச் ஏஜ் அப்படின்னு வந்து கேட்கலாம் அது வந்து கலையெழுத்திக் ஏஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான 
இந்த பாலோலித்திக்கும் நியோலித்திக்கும் நடுவுல ஒரு காலகட்டம் இருந்துச்சு மியூசோலித்திக் அப்படின்னு அதுக்கு பேரு அப்போ மைக்ரோ லெவல்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டோன்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க மைக்ரோலித்திக் ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சின்ன சின்ன கூர்மையான ஸ்டோன்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடியதான் மைக்ரோலித்திக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அவ்வளவு இம்பார்ட்டன் இல்லை நெக்ஸ்ட் வி மூவ் டு நியூ நியோலித்திக் ஏஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நியூ ஸ்டோன் ஏஜ் அந்த மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் டென் தௌசண்ட்க்கு ஃபோர் தௌசண்ட் பிசிக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல இது இருந்துச்சு இதோட அடர் இம்பார்ட்டன்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா வீல்ஸ் அப்படிங்கிறத இன்னும் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாங்க ஸோ டிஸ்கவரி ஆஃப் வீல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த வீல்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து பாட்டரி அப்படிங்கிறது டெவலப் ஆச்சு அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறது வெல் டெவலப்டா இருந்துச்சு அப்ப வெல் டெவலப்ட் அக்ரிகல்ச்சர் பாட்டரி அண்ட் வீல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்வென்ஷனா பார்க்கப்பட்டது நெக்ஸ்ட் வந்து சாக்கொலித்திக் சாக்கொலித்திக் அப்படிங்கிறது ஏஜ் பிலாங்ஸ் டு த்ரீ தௌசண்ட் டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சொல்லலாம் அயன் ஏஜ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்ப த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்றது சோ அப்ப சாக்கொலித்திக் இன்னொரு பேர் வந்து காப்பர் ஏஜ் அப்ப நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருக்கோம் காப்பர் வாஸ் தஸ்ட் மெட்டல் இந்த டிஸ்கவர்ட் பை ஹியூமன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் சோ அதுதான் வந்து சாக்கொலித்திக்ல சொல்லியிருக்காங்க சோ ஏஜ் குவாலிபிகேஷன் இதுதான் இதுல இருந்து கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம் சொல்லலாம் சோ இதற்கு அடுத்து நம்ம பார்க்கும்போது யோத் யோத் அப்படிங்கிற ஒரு 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 செக்ஷன் சோ என்டையர் ஒரு யோத் அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷன் எப்படி உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சோ ஆர்ஜினேஷன் நம்ம நல்லாவே கேள்விப்பட்டிருப்போம் காஸ்மாஸ் அப்படின்னு சொல்றதும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மில்கி வே கேலக்சி இதுல இருந்து ஆர்ஜினேட் ஆச்சு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இயர்த் உருவாகி இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க அதுல இருந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா மைக்ரோ ஆர்கனிசம் அப்படிங்கிறது உருவாயிருக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க மைக்ரோ ஆர்கனிசம்னா பாக்டீரியா வைரஸ் அந்த மாதிரி ஒரு மைக்ரோ ஆர்கனிசம் உருவாச்சு அதுக்கு முன்னாடி இயர்த் அப்படிங்கிறது ஆர்ஜினேட் ஆச்சு சோ ஜென்ரலா தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில எவிடன்சஸ் அதாவது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாலிலித்திக் எவிடன்சஸ் பாத்தீங்கன்னா அத்திரம்பாக்கம் குடியம் இந்த மாதிரியான ஏரியாக்கள்ல கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மெட்டலோட காம்பினேஷன் வச்சு அதர் அதர் இனோவேஷன் வந்துச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயன் பிளஸ் குரோமியம் வந்து சில்வர் அப்படிங்கிறது வந்துச்சு அயன் பிளஸ் மேங்கனீஸ் வந்து ஸ்டீல் காப்பர் பிளஸ் லெட் அப்படிங்கிறது பிரான்ஸ் காப்பர் பிளஸ் ஜிங்க் அப்படிங்கிறது பிராஸ் சோ இந்த காம்பினேஷன்ல இருந்து நமக்கு வந்து நிறைய மெட்டல் வந்து கிடைச்சது இது ஒரு பாக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனா கன்சிடர் பண்ணலாம் சோ இவ்வளவுதான் இந்த ஏஜ் ஓரியன்டா இருக்கக்கூடிய கேட்டகரிஸ் வந்து இவ்வளவுதான் பவுண்டேஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியலி சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்க போறோம் பவுண்டேஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியலி சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கிறதுனா என்ன அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியலி சிவிலைசேஷனை பத்தின ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு பேசிக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சார்லஸ் மேசன் அப்படிங்கிற ஒரு 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 பர்சனாலிட்டி ஹி வாஸ் அ எம்ப்ளாயி ஆஃப் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியில இருந்து அவர் ஒரு எம்ப்ளாயியா இருந்தாரு அவர் ஒரு விசிட் போகும்போது ஒரு சில விஷயங்களை பார்த்து தன்னோட புத்தகத்துல இருந்து எழுதியிருக்காரு அந்த புத்தகத்தோட பேர் பாத்தீங்கன்னா புக்கோட ஜேர்னிஸ் அப்படிங்கிற புக் இன் பஞ்சாப் ஆப்கானிஸ்தான் பலிஜிஸ்தான் அப்படிங்கிற புக் சோ அப்போ நரேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ஜேர்னிஸ் அப்படின்னு சொல்லி புக்கோட நேம் நாம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சோ எந்தெந்த செக்ஷன்ல பஞ்சாப் ஆப்கானிஸ்தான் அண்டு பலிஜிஸ்தான் அப்படின்னு நம்ம இருக்கக்கூடிய செக்ஷன்ல சோ த விசிட் ஆஃப் சார்லஸ் மேசன் இந்த இயர் ஆஃப் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல தான் அவர் விசிட் பண்ணிருக்காரு ஹி சைட்டட் சம் கோட்ஸ் ஒரு ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லியிருக்காரு சோ அது வந்து என்னன்னா ஐ சா த ரூயின்ட் பிரிக் காஸ்டில் வித் ஹை வால்ஸ் வேர் பில்ட் ஆன் அ ஹில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காரு சோ பிரிக் காஸ்டில் சுட்ட செந்தர்களால் ஆன ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இடத்த வந்து ஒரு மலையின் மேல நான் பார்த்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அவரு சொல்லியிருந்தாரு சோ அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெக்கார்டா நான் பாக்குறோம் அபவுட் இண்டஸ் அலி சிவிலைசேஷன் சொல்லலாம் அப்ப இண்டஸ் அலி சிவிலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்டு அப்படின்னா இந்த விஷயம்தான் சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா விசிட் என்ன விசிட் அப்படின்னா இதுக்க
and uh, continuously alexander cunningham we know earlier 1861 la asi undu found aagumbodhu first surveyor appadina alexander cunningham was the person who visited three times in a frequent interval 1853 1856 in the year of 1875 idhe ellame or records ah nam consider pannalam so foundation appdi solli varumbodhu irukkuriya vishayangal so idhukku adutha paathinga appadina wheeler abindra oru thare wheeler enna pannirkar appadina indus valley civilization ah paathittu idhu oru civilization da based on the city abindra nam solli irukkar urban civilization gra vaarthai vandu wheeler abindra oru thu use pannirundar so next 1924 la director general of asi director general of asi abindra oru da enna pannarna oru evolution ku vandar enna evolution abindra pannina ஒரு இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் வந்து ஹரப்பா அது சுத்தி இருக்கக்கூடிய சிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கிறத கன்க்ளூட் பண்றாரு ஹரப்பா சிவிலைசேஷன் இந்த இயர் ஆஃப் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி போர் ஹரப்பா சிவிலைசேஷன் டிக்ளேர் பண்ணி ஏஎஸ்ஐ அப்படிங்கறத அத வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அத இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து ரிவியூ பண்ணுச்சு சோ சர்ஜான் மார்ஷல் வாஸ் த பர்சன் ஜூரிங் தட் டைம் இஸ் ஹோல்ட் பொசிஷன் டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஏஎஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல ஸோ இதுக்கு அடுத்து எயிட்டீன் பிப்டி சிக்ஸ்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம நோட்டபிளா ஒரு விஷயம் பார்த்துக்கணும் இது எல்லாமே விசிட் விசிட்ங்கிறது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஹிஸ்டாரியன் வந்து ஒரு இடத்த ரிவியூ பண்ணிட்டு விசிட் பண்ணிட்டு எழுதக்கூடிய ஒரு சில தகவல்கள் ஆனா ஒரு ஈவெண்ட் ஒன்று நடந்துச்சு என்ன ஈவெண்ட் அப்படின்னா பாகிஸ்தான்ல ஒரு ட்ரெயின் ட்ராக் வந்து போடும்போது ஒரு சில பிரிக் வந்து நிறைய கிடைச்சது நிறைய செங்கற்கள் கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்ற ஒரு எவிடன்ஸ் இருக்கு அது எந்த சம்பவம் எப்ப நடந்துச்சுங்கிறதா விஷயம் லாகூர் டு கராச்சி ரயில்வே ட்ராக் அப்படின்னு சொல்லி போடும்போது அங்க வந்து போல்ட் பிரிக் வந்து கிடைச்சதா சோவன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அங்க வேலை பார்த்தவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த அம்சமா பாக்குறோம் லெவன்த் புக்கு பொறுத்த வரைக்கும் லாகூர் டு முல்தான் கொடுத்திருக்காங்க இருக்கு <laughs> மேஜரா 1.5 million square kilometer is the area 13 lakh square kilometer is the alternative we can say alternative if we say this is a million we can use it as a normal account it has 6 big cities there are 6 cities and there are 200 villages and there are 200 villages and there are 200 villages and there are 200 then the duration and estimation duration and the time period in the time period there are 200 villages and there are 200 villages and there are 200 villages சோ எந்த காலகட்டம் ड्यूरेशन அப்படி பாத்தீங்க 3300 to 1900 BC அப்படினு சொல்லலாம் 3300 to 1900 BC அப்படிங்கறது தான் இதோட காலகட்டமா நம்ம மென்ஷன் பண்றோம் ஜெனரலா சொல்லுமே 1900 க்கு 300 300 க்கு 3300 க்கு இருக்க கூடியத கேட்டகரியா பிரிக்கிறோம் எப்படி கேட்டகரி இயர்லி ஹரப்பன் ஏஜ் மெச்சூர் ஹரப்பன் ஏஜ் லேட்டர் ஹரப்பன் ஏஜ் அப்படினு சொல்லிட்டு மூணு கிளாசிபிகேஷனா பிரிக்கிறோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மூணு இயர்லி மெச்சூர் லேட்டர் ஹரப்பனேஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இயர்லி ஹரப்பனேஜ் பாத்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த்ரீ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் லேட்டர் ஹரப்பன்ங்கிறது தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து அதோட டிக்ளைன் வரைக்கும் பார்க்கலாம் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் சரி இது எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க ரைட்லி ராங்லி மேட்ச்ல இருந்து கேட்பாங்க ஜெனரல் எஸ்டிமேஷன் ஏர்லி மெச்சூர் லேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்டா நம்ம சொல்றது வந்து டிக்ளைன் ஹரப்பன் ஏஜ் வந்து டிக்ளைன் ஆன ஸ்டார்ட் பண்ண வருஷம் பாத்தீங்கன்னா தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அதுல இருந்து ஒரு இருநூறு வருஷத்திலேயே 
டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்லயே அது வந்து கம்ப்ளீட்டா டிக்ளைன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு இதுல கொடுத்திருக்கக்கூடிய விஷயங்களா இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து எஸ்டிமேஷன் எஸ்டிமேஷன் சொல்லும் போது ஒரு பர்டிகுலர் ஹிஸ்டாரியன் தனக்கு கிடைச்ச ஆதாரங்களை வச்சு இந்த காலகட்டத்தை சார்ந்ததா இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றதுக்கு பேர் தான் எஸ்டிமேஷன் சொல்லுவாங்க மூணு பேர் எஸ்டிமேட் பண்ணிருக்காங்க சர்ஜான் மார்ஷல் போர் சார்வஸ் டி பி அகர்வால் சொல்லுவாங்க இதுல ரொம்ப முக்கியமா நம்ம பார்க்க வந்து சர்ஜான் மார்ஷல் தான் இதை மட்டும் நல்லா படிச்சுட்டா போதும் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டில இருந்து டூ தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டிக்கும் நடுவில் இருக்கலாம் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டில இருந்து டூ தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டிக்கு நடுவில் இருக்கலாம் இது எல்லாமே பிஃபோர் காமன் இரா தான் நம்ம அன்னோ டாமினிக்கு இந்த ஒர்க்கே இல்லை ஸோ அப்போ பிஃபோர் காமன் இராங்கிறத காமனா வச்சுட்டோம் போர் ஃபார்வர்ஸ் எஸ்டிமேஷன் வந்து டூ தௌசண்ட் டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கும் நடுவில் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க டிபி அகர்வால் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ல இருந்து தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காலகட்டங்களுக்கு இடையில இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கறதான் இதுல மென்ஷன் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயமா பாக்குறோம் சோ அப்ப இது டியூரேஷன் அண்ட் எஸ்டிமேஷன் அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்றோம் சோ பவுண்டேஷன் அப்படிங்கறது நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிருக்கு பவுண்டேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன் டியூரேஷன் அண்ட் எஸ்டிமேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சோ இது கடிச்சது வந்து கண்டிப்பா பண்ணலாம் சிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு செக்ஷன் இருக்கு இண்டஸ் வேலியோட சிட்டிஸ்ல டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒண்ணு இருக்கும் ஒரு சிட்டி எப்படி உருவாச்சு அது தொடர்பா இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கன்சல்டேட் பண்ணி எழுதிட்டா அதை வச்சு நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்ப இந்த சிட்டி சொல்லும் போது ஹரப்பா மொஹஞ்சிதாரங்கிற ரெண்டு சிட்டி தான் ரொம்ப அதிகமான விஷயங்களை வந்து குறிப்பிடுது மென்ஷன் பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மாற்றிமர் வீலர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் மாற்றிமர் வீலர் இவர் தான் சொன்னாரு இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இஸ் அண்ட் அர்பன் சிவிலைசேஷன் சொன்னார் அப்ப ஹூ ஆஸ் த பர்சன் ஹூ டிக்ளேர்டு The urban civilization, urban civilization சிவிலைசேஷன் சொன்னது யார் அப்படின்னா மார்டிமர் வீலர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அது அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டு செக்ஷனா பிடிச்சுக்கலாம் ஹரப்பா அண்டு மகஞ்சதாரோ அப்படின்னு சொல்ற செக்ஷன் ஸோ ஹரப்பா அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா சிந்தி வேர்டு சிந்து நதி பக்க பேசக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜ் பேரு சிந்தி லாங்குவேஜ் ஸோ அப்போ மொஹஞ்சதாரோவோ சிந்தி வேர்டு தான் இப்போ ஹரப்பா அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங் பரீடு சட்டி புதைக்கப்பட்ட நகரம் அப்படின்னு சொல்லி பேரு முகஞ்சதாரோ அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து மவுண்ட் ஆஃப் டெட் இறந்தவர்களோட மேடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வச்சுதான் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்றோம் ஹரப்பா முகஞ்சதாரோங்கிறது சிந்தி லாங்குவேஜோட காமனா ஹரப்பா அப்படின்னா பரீடு சிட்டி முகஞ்சதாரோனா மவுண்ட் ஆஃப் டெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல தயாராம் சைனி அப்படிங்கிற ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் என்ன பண்றாருன்னா ஹரப்பா அப்படிங்கிற சிட்டியை வந்து டிஸ்கவர் பண்றாரு எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஆராயிறாரு அதோட லொக்கேஷன் சொல்லும் போது பாகிஸ்தான் பஞ்சாப் ப்ராவின்ஸ்ல மான் ஹோமரி அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்டிக் பாகிஸ்தான் பஞ்சாப் ப்ராவின்ஸ் மான் ஹோமரி டிஸ்டிக்ல ராவி அப்படிங்கிற ரிவரோட பேங்க்ல சிக்ஸ் மைல்ஸ் அவேல இருக்கு சரிங்களா ஆறு மைல் தொலைவுல ராவி நதிக்கரையில பஞ்சாப் அப்படிங்கிற பாகிஸ்தான் பஞ்சாப் மான் ஹோமரி டிஸ்டிக்ல வந்து இதோட லொக்கேஷன் வந்து இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்கூல் புக்ல ராவி சட்லெட்ஜின் ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம் இன் பிட்வீன் ராவி அண்ட் சட்லெட்ஜின் கூட சொல்லுவாங்க சோ ஜென்ரலா கேட்டா ராவி இஸ் த மோஸ்ட் நியரஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் தென் மகஞ்சதாரோ மகஞ்சதாரோ நாம என்ன சொல்றோம் மவுண்ட் ஆஃப் டெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் நைன்டீன் டுவெண்டி டூல ஆர் டி பேனர்ஜி அப்படிங்கிறவர் வந்து இதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு ஆர் டி பேனர்ஜி சிந்து அப்படிங்கிற ப்ராவின்ஸ் பாகிஸ்தானோட சிந்து ப்ராவின்ஸ்ல லர்கானா அப்படிங்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட்ல த்ரீ மைல்ஸ் அவே மூணு மைல் தொலைவுல வந்து அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இண்டஸ் ரிவருக்கும் பக்கத்தால் அப்ப சிந்து நதி இண்டஸ் ரிவருக்கும் மூணு மைல் தொலைவுல தான் மக்கள் தூரம் இருக்கு ராவி அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து சிக்ஸ் மைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஹரப்பாவோட சிட்டி லொக்கேட் ஆயிரும் அப்ப ரெண்டு கம்பேர் பண்ணிருக்கோம் நேம் அதை யார் வந்து கண்டுபிடிச்சது லொக்கேஷன் அப்படிங்கிற மூணு விஷயத்த வந்து கம்பேர் பண்ணிருக்கோம் இப்ப ஹரப்பாவோட ஃபீச்சர் என்ன மகஞ்சதாரோட பீச்சர் என்ன அப்படிங்கிறத பாக்கலாம் பீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஹரப்பா ஹரப்பா த சிட்டி விச் இஸ் மென்ஷன்ட் இன் ரிக் வேதா ரிக் வேதா அப்படிங்கிற ஒரு இதுல இருந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க ரிக் வேதா அப்படிங்கிற இது வந்து கிடைச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்ஸ் கிரானரிஸ் கிரானரிஸ் பாத்தீங்கன்னா இங்கதான் கிடைக்குது சிக்ஸ் கிரானரிஸ் அதோட சைஸ் பாத்தீங
ஒரு பாட் அந்த கிரேட் டேங்க் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஒரு பெரிய குளம் அது அதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி த்ரீ எயிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லென்த் பிரத்து டெப்த்து அப்படிங்கிற கேட்டகரியில பார்க்கலாம் தேர்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி த்ரீ எயிட் அப்படின்னு சொல்ற செக்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து மகஞ்சதாரோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் மகஞ்சதாரோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது லார்ஜஸ்ட் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி அதை நான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் மொஹஞ்சதாரோ இஸ் த லார்ஜஸ்ட் சிட்டி இன் த ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் ஸோ இதோட சைஸ் லார்ஜஸ்ட் சிட்டிங்கிறோம் இதோட என்டையர் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ஹெக்டேர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் டூ ஹண்ட்ரட் ஹெக்டேர் இஸ் அ சைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைட் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபீட் செவன்டி ஃபீட் அப்படிங்கிறது இதோட ஹைட்டா இருக்கும் அது வந்து ஒரு ஒரு அடிஷ்னல் பாயிண்டா நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாம தேர்ட்டீன் ஃபைவ் தௌசண்ட் பீப்புள் வந்து இங்க வாழ்ந்துருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பீப்புள் அப்படிங்கிறது இதோட மக்கள் தொகை பாப்புலேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது எல்லாமே மகஞ்சதாராவுக்கு இருக்கக்கூடிய ரொம்ப பெரிய ஃபீச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க மகஞ்சதாரோ வாஸ் இன்க்ளூடட் இன் அ யுனெஸ்கோ ஹெரிட்டேஜ் சைட் யுனெஸ்கோ ஹெரிட்டேஜ் சைட்ல ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம மகஞ்சதாரோ அப்படிங்கறத சொல்லலாம் இங்க என்ன கிடைச்சது அப்படின்னா த இமேஜ் ஆஃப் லீடர் ஒரு வில்லேஜோட லீடரோட இமேஜ் வந்து கிடைச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ஒரு டான்சிங் கேர்ளோட ஐடல் வந்து கிடைச்சிருக்கு ஐடல் ஆஃப் டான்சிங் கேர்ள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்டா நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் மகஞ்சதாரோ பத்தினது அப்ப ஹரப்பா மகஞ்சதாரோ அப்படிங்கிற ரெண்டு சிட்டியை நம்ம கம்பேர் பண்ணிருக்கோம் ரெண்டு சிட்டியில இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் நெக்ஸ்ட் லோக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு போர்ட் சிட்டி இந்த லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் குஜராத் அப்படிங்கிற இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு விச் லொக்கேட்டட் இன் இந்தியா இந்தியாவில தான் வந்து லொக்கேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதோட போர்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சபர்மதி ரிவர்னு ஒண்ணு இருக்கும் சபர்மதி ரிவரோட போர்ட்ல அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேஞ்சஸ் வாட்டர் பெயிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு சொல்லியிருப்பாங்க கேஞ்சஸ் வாட்டர் பெயிண்டிங் அப்படிங்கிறது இங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணப்பட்டது அப்படிங்கிறது ஒரு கூடுதலான விஷயமா இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபயர் வர்ஷிப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எவிடன்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் வர்ஷிப் வாஸ் பவுண்ட் இன் லோத்தல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதே மாதிரி நாவல் டக்யார்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க நாவல் டக்யார்டு நாவல் டக்யார்டு கப்பல் கட்டும் தளம் அந்த மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அது போர்ட்டு கேஞ்சஸ் வாட்டர் பெயிண்டிங் ஃபயர் ஓர்ஷிப்போட எவிடன்ஸ் இது எல்லாமே இங்க கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா பார்க்கப்படுது நெக்ஸ்ட் வந்து காலிபங்கன் அப்படிங்கிற இடம் காலிபங்கன் எக்ஸாக்டா சொன்னா ராஜஸ்தானோட பார்டர் ஹரியானா ராஜஸ்தான் பார்டர்னு சொல்லலாம் ஆப்ஷன்ல ராஜஸ்தான்ங்கிறத நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி நம்ம சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எவிடன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் இங்க தான் கிடைச்சது இந்த பிளக்கிங் ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவாங்க பிளக்கிங் ஃபீல்டு அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் பிளக்கிங் ஃபீல்டு தான் ஒரு ஒரு எப்படி சொல்லுவோம்னா ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்ல உழவு செய்ததற்கான ஒரு அடையாளம் வந்து கிடைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போ என்டையரா நம்ம பார்த்த சிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது இதில் கொடுத்துருக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பார்க்கலாம் ஓகே அர்பன் சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கிறதோட யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம் யூனிக் ஃபீச்சர் அப்படின்னு சொன்னாவே அர்பன் சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது ஃபேக்டர் தான் அர்பன் சிவிலைசேஷன்களுக்கான ஆதாரம் என்ன என்ன காரணத்தினால அர்பன் சிவிலைசேஷன் சொல்றாங்க அப்படின்னா வெல் பிளான்டு வெல் ஸ்ட்ரக்சர்டு சிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் வெல் ஸ்ட்ரக்சர்டு சிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது அந்த அந்த விஷயத்த வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்கணும் ஸ்ட்ரீட்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆர்கிடெக்சரும் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரீட் அண்ட் ஹவுசஸ் ஸ்ட்ரீட் அண்ட் ஹவுசஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்ட்ரீட் இருக்குன்னா ஸ்ட்ரீட்டோட ரெண்டு சைட்லயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹவுசஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹவுசஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஒவ்வொரு மாடி வீடா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா ஒரு ஃபுளோர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் செகண்ட் ஃபுளோர் அந்த மாதிரியான ஃபுளோர்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாம அந்த வீடுகள்ல ஜன்னல் விண்டோஸ் அப்படிங்கிற ஒண்ணு கிடையாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதே மாதிரி பாத்ரூம் அப்படிங்கிறது வந்து அதோட அட்டாச்சா இருக்கக்கூடியத நம்ம பார்க்கலாம் அது இதுதான் வந்து நார்மலா ஹவுசஸ் பத்தி நம்ம சொல்லக்கூடியது ஜென்ரலா ஸ்ட்ரீட் பார்த்தீங்கன்னா
so they used mortar mortar abingra or element they use panirukanga to build the house mattillama bricks use panirukanga <coughs> bricks und rendu category baked sun dried abin solirukku sutta sengarkal adhe mari surya veliyil kaaya veikkapatta sengarkal na rendu category und payanpaduthirukanga perumbanmayaga sutta sengarkal da payanpaduthanaanga nu sollam adhu mattillama there is no evidence for the worship places places abdinga worship place abdingirade kovil temple maadhiriyana idangal undu edhume kandupidikapadala abdingirada avaru specified place ah undu kandupidikapadala ngiradha mukhyamana oru vishayama paarkapadudhu adha street and houses la solirpa so indha edathila solirpa adhu mattillama fort kattakudiya palakam padichu fort uyaramana edathila avanga fort vande kattirukranga பழக்கமும் <laughs> 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 கிரேட் பார்த்தோம் நம்ம சொல்லும் போதே நமக்கு தெரியும் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நீராடக்கூடிய விஷயங்களா இருக்கு அப்ப அந்த நீராடக்கூடிய ஒரு பெரும் குளம் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் ஃபீட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபீட் எயிட்னு வந்து கொடுத்திருப்பாங்க முப்பத்தி ஒன்பது ஃபீட் பாத்தீங்கன்னா லென்த் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபீட்டுங்கிறது பாத்தீங்கன்னா பிரெத் எயிட் ஃபீட்டுங்கிறது டெப்த் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ரெக்டாங்குலர் ஸ்ட்ரக்சர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெக்டாங்குலர் வடிவில் இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பிட்டுமன் அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறாங்க பிட்டுமன் இஸ் த மெட்டீரியல் டு அவாய்ட் த ட்ரைன் ட்ரைனேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் தண்ணி சீக்கிரமாக தீந்து போகாமல் இருக்கிறதுக்கு பிட்டுமன் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை வந்து ஒரு கல்லை அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு லேயர் மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நார்த் டு சவுத் எக்ஸ்டெண்டட் டேங்காக இருக்குது நார்த்ல இருந்து சவுத்தா இருக்கக்கூடிய ரெக்டாங்குலர் டேங்கா இருக்கு இட் கவர்ட் ஆஃப் த்ரீ சைட் ஆஃப் ரூம்ஸ் மூணு பக்கமும் ரூம்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து அசம்பிளி ஹால் அசம்பிளி ஹால் வந்து மகஞ்சதாவில் தான் இருக்கு அந்த அசம்பிளி ஹாலில் அவங்க வந்து பில்லர்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி பில்லர்ஸ் இன் ஃபோர் ரோஸ் இருபது பில்லர் நாலு ரோல இருக்கக்கூடியது தான் ரொம்ப பெரிய அசம்பிளி ஹாலா வந்து பார்க்கப்படுது இதுக்கு அடுத்த ரொம்ப முக்கியமானது வந்து கிரானரிஸ் தானிய கலைஞ்சியங்கள் நான் சொல்றோம் இது வந்து ரெண்டு டைப் தானிய கலைஞ்சியங்கள் ரெண்டு டைப்ல இருக்கு ஒன் பிப்டி அதே கிராஸ் பிப்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஒன் பிப்டி கிராஸ் பிப்டிங்கிறது லென்த் அண்டு பிரத்த நம்ம சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாம இது இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஐடென்டிபிகேஷனுக்காக காமனா யூஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை வந்து குறிப்பிட்டு இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ராகி கிர்கி அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து மெச்சூர் ஹர்பன் ஸ்டேட்டஸ் அதாவது மெச்சூர் ஹர்பன் ஏஜ சார்ந்த ஒரு கிரேட் கிரானரி கிடைச்சிருக்கு இது வந்து ஹரியானால இருக்கு ராகி கிர்கி ஹரியானால இருக்கு அங்க ஒரு கிரானரியும் கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம நமக்கு எத்திக்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு புக் இருக்கு அந்த எத்திக்ஸ் புக்ல இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்டாலி சிவிலைசேஷன்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷனை தான் பார்க்க போறோம் இந்த எத்திக்ஸ் புக்க பேஸ் பண்ணி இருக்கும் போது நீலாகலம் ஒவ்வொரு அதே மாதிரி வந்து மண்டபாஸ் மண்டபாஸ் அப்படின்னா அந்த கிரானரிஸ்குள்ளாரியே கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ் மண்டபாஸ் சேக்மெண்டா சிக்ஸ் சேக்மெண்டா அவங்க பிரிச்சிருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரிய வருது நெக்ஸ்ட் வந்து எக்கனாமிக் ஓரியன்டா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து பார்க்கலாம் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு புரிஞ்சுக்கலாம் இண்டஸ் வேலி பீப்புளோட எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் மெயின்லி பிலாங்ஸ் டு அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் வாஸ் த பிரைமரி சோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது நமக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் 
சோ இதுதான் ஜென்ரலா நம்ம சொல்லிருக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பாக்கலாம் ஓகே சோ அனிமல் டொமஸ்டிபிகேஷன் அப்படிங்கறத பத்தி பாக்கலாம் அனிமல்ஸ் என்னென்ன அனிமல்ஸ் வந்து இந்த சாலி பீப்புள் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் ஷீப் கோட் இந்த மாதிரியானது தான் அவங்க உணவுக்காக பயன்படுத்துறாங்க அது மாதிரி ரியரிங் ஆஃப் கேட்டில் கேட்டில் ரியரிங் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சில சமயங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா டீர் மான்களை வந்து உணவுக்காக இறைச்சிகளை பயன்படுத்தி இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு கூடுதலான பாயிண்டா நம்ம சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஹரப்பன் கேட்டிலா இருக்கக்கூடிய ஜெபு ஜெபு அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களோட ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கேட்டில் வந்து ரியர் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம புல் கார்ட் அப்படிங்கறத வந்து அவங்க வந்து டிரான்ஸ்போர்டேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணி இருந்தாங்க சோ அப்ப இது எல்லாமே அனிமல் ஓரியன்டா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன அனிமல்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணல அதாவது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வில்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹார்ஸ் லைன் ரெண்டும் அவங்களுக்கு வந்து அன்னோன் ஹார்ஸ் அண்ட் லைன் அன்னோன் டு தீப்புள் ஆஃப் இந்த சேலி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் கிராஃப்ட் கிராஃப்ட் சொல்லும் போது அவங்க ஆபரணங்கள் ஆர்னமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கறத பத்தி தான் பேசியிருந்தாங்க ஆர்னமெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மென் விமன் ரெண்டு பேருமே காமனா ஈக்குவலா ஆர்னமெண்ட்ஸ் வந்து அமைஞ்சிருந்தாங்க வந்து பேங்கிள்ஸ் பேங்கிள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆண்களும் அணிஞ்சாங்க பெண்களும் அணிஞ்சாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ அவங்க யூஸ் பண்ண மெட்டல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கோல்டு பிரான்ஸ் காப்பர் ஜெம்மு கிறிஸ்டல் இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணாங்க ஆனா அயன் அப்படிங்கறது மட்டும் அவங்க யூஸ் பண்ணல சோ அப்போ எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணல அயன் யூஸ் பண்ணல அதே மாதிரி அவங்களுக்கு லைன் பத்தி தெரிஞ்சிருக்காது அதுக்கப்புறம் ஹார்ஸ் பத்தி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்ல சோ அப்ப இதெல்லாமே ஓரியன்டா நம்ம பார்க்கும்போது கிராஃப்ட் ஓரியன்டா நம்ம பாக்குறோம் சோ இதுக்கப்புறம் அவங்க எந்தெந்த இடத்துல இருந்து பொருள்களை வாங்கினாங்க அதாவது கிராஃப்டுக்காக எங்கெங்கிருந்து வாங்கினாங்க ஷெல் வந்து நாகேஸ்வரன் பால்கோட் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நாகேஸ்வரன் பால்கோட் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து வாங்குறாங்க நெக்ஸ்ட் லாபிஸ் லசிலி அப்படிங்கிறது வந்து ஷூர்கோ தாய் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து வாங்குறாங்க நெக்ஸ்ட் கார்னலியங்கிறது லோக்கல் ஸ்டீட்டேட்டுங்கிறது சவுத் ராஜஸ்தான் காப்பர் பாத்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் அண்ட் ஓமன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க புக்ல பாக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அதை கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பா நமக்கு என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா மேட்சிட்ல கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் பாட்டரி பாட்டரி பாத்தீங்கன்னா எஸ் ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய ஜார்ஸ் அதிகமா யூஸ் பண்ணாங்க பார்ட்ஸ் அதிகமா யூஸ் பண்ணாங்க அந்த பாட் மேல அவங்க பிபல் லீவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அரச இலைகளை வந்து இவங்க பயன்படுத்தி இருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது மட்டும் இல்லாம நீம் லீவ்ஸையும் அவங்க யூஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க ஃபிஷ் அதுக்கப்புறம் சர்க்கிள்ஸ் அந்த மாதிரி இது ஃபிஷ் சர்க்கிள்ஸ் லைன்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் அவங்க வந்து பாட் மேல வரைஞ்சிருந்தாங்க கலர்ஸ் நம்ம சொல்லும் போது ரெட் கலர் பிளாக் கலர் பிளைன் இந்த மூணு கலர் அவங்க யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க லெட் ரெட் பிளாக் அண்ட் பிளைன் கலர்ஸ் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய தன்மைகளை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம ரோஹி செட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான ராக் இருக்கு செடிமெண்ட்ரி ராக்னு சொல்லுவாங்க விச் இஸ் அவைலபிள் இன் பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான்ல இருந்தக்கூடிய ரோஹி செட்டு இதை வச்சுதான் அவங்க பிளேடு டூல்ஸ் எல்லாம் செய்யறதுக்கு வந்து அதை வந்து யூஸ் பண்ணாங்க ரோஹி செட் அப்படிங்கிற விஷயங்களை யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் இந்த ட்ரேடிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் பத்தி பாக்கலாம் ட்ரேடு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்போக்லஸ் சாலிட் வீல்ஸ் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸ்போக்லஸ் சாலிட் வீல்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ட்ரேட் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்டேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க டிரான்ஸ்போர்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா மெசபடோமியா கூட அதிகமா இருந்திருக்கு அப்படி மெசபடோமியா சிவிலைசேஷன் சுமேரியா அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கு அங்க அதிகமா இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லாம சிரியா அப்படிங்கிற இடத்துல எல்லாம் இருந்துச்சு இதை பத்தி எதுல சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கியூனிஃபார்ம் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு கியூனிஃபார்ம் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கிங் நரம்சின் அகாடியன் எம்பரர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நரம்சின் அப்படிங்கிறவர் வந்து லேண்ட் ஆஃப் மெலுஹா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்தோட ட்ரேட் வச்சிருக்காரு லேண்ட் ஆஃப் மெலுஹா அப்படிங்கிற நத்திங் பட் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அப்ப இண்டஸ் வேலி அப்படிங்கிறத சுத்தி இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல இருக்கக்கூடியதான் சோ லேண்ட் ஆஃப் லேண்ட் ஆஃப் மெல்லுகா அப்படிங்கறத கூட கனெக்டிவிட்டி வச்சிருந்தவர் கிங் நரம் சிங் அகாடியன் எம்பரர்ன்னு சொல்லலாம் இதுக்கு எவிடென்ஸ் என்ன அப்படின்னு சிலிண்டரிக்கல் சீல்ஸ் எல்லாம் நிறைய கிடைச்சிருக்கு எங்கன்னா பர்சியன் கல்ஃப் பர்சியன் கல்ஃப் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல வந்து சிலிண்டரிக்கல் சீல்ஸ் வந்து நிறைய கிடைச்சிருந்தது அது மட்டும் இல்லாம இவங்களோட டிரான்ஸ்போர்டேஷன் பாத்தீங
எக்ஸ்போர்ட் பாத்தீங்கன்னா காட்டன் பார்லி வீட் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்போர்ட்டா அவங்க செஞ்சிருந்திருக்காங்க பார்க்கும்போது இவங்களோட சோசியல் கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ வெயிட் மெஷர்மெண்ட் பார்க்க போறோம் வெயிட் மெஷர்மெண்ட் ஆகும் போது ஜெனரலாகவே ஃபீட் மெஷர்மெண்ட் தான் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க இந்த சாலை பிப்புள் அப்படிங்கிறது ஃபீட் மெம்ப மெஷர்மெண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் ஃபீட் மெஷர்மெண்ட்டுங்கிறது ப்ரிவலண்டாக இருந்துச்சு ஸோ இது ரெண்டையும் வச்சு நம்ம ஒரு 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 கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் ரெண்டு பேரோட காமனான மெஷர்மெண்ட் இது வந்துருக்கு அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் ஸ்மாலஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸ்மாலஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சில டைஸ் வந்து கிடைச்சிருக்கு ஐவரி ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐவரி யானை தந்தத்தினாலான ஸ்கேல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஐவரி ஸ்கேல்ல ஸ்மாலஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் வந்து ஒன் செவன் ஜீரோ ஃபோர் மில்லிமீட்டர்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது சிக்ஸ்த் புக்ல கொடுத்துருப்பாங்க இது டுவெல்த் புக்ல கொடுத்துருப்பாங்க லெவன்த் புக்ல கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஐவரி ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது ஒன் செவன் ஜீரோ ஃபோர் மில்லிமீட்டர் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கூடிய ஒரு ஃபீச்சர் நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து வெயிட் வெயிட் பேஸ் பேஸ் பண்ணும்போது பைனரி டிவிஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா பார்த்தது பைனரி மெஷர்மெண்ட் வந்து தான் இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன் அப்படி சொல்லுவாங்க ஒன் டூ ஃபோர் எயிட் அந்த மாதிரி இருக்கும் சிக்ஸ்டீன் த்ரீ ஏஷியோ பேஸ் பண்ணியும் நம்ம கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ அது வந்து இந்த கொடுத்துருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் அந்த டிவிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ கிராம் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்மாலஸ்ட் டிவிஷன் அப்ப வெயிட் எப்பயுமே பைனரி ஓரியன்டா வருது சிக்ஸ்டீன்த் ரேஷியோ பேஸ் பண்ணிருக்கு அதே மாதிரி ஸ்மாலஸ்ட் வெயிட் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அது மட்டும் இல்லாம சிக்ஸ்டீன்த் ரேஷியோ பேஸ் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் ஸ்கிரிப்ட் பாத்தீங்கன்னா டிரவிடியன் ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலா சொல்றாங்க இருந்தாலும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்டா பாக்குறது பிக்டோரியல் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பிக்டோரியல் ஸ்கிரிப்ட் சொல்றது மட்டும் கிடையாம நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டெக்ஸ்ட் இது வரைக்கும் டாக்குமெண்ட் பண்ணிருக்கோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டெக்ஸ்ட் வந்து டாக்குமெண்ட் ஆயிருக்கு அதுல லார்ஜஸ்ட் டெக்ஸ்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ சயின்ஸ் மொத்தமா டுவெண்டி த்ரீ சயின்ஸ் வந்து இதுல வந்து யூஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சயின்ஸ் வந்து இதுல யூஸ் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா டிரவிடியன் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்றாங்க ஃபாதர் ஹிராஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து சொல்றாரு டிரவிடியன் ஸ்கிரிப்ட் சொல்லுவாங்க என்டையர் கல்ச்சரே டிரவிடியன் கல்ச்சரா இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஸ்காண்டினேவியன் ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் வந்து சொல்றதுக்கு சொல்றாங்க அவங்க குறிப்பிட்டு இருக்காங்க டோட்டல் லெட்டர்ஸ் நம்ம பாக்குறோம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதோட பேஸ் லெட்டர் வந்து ஃபார்ட்டி டு சிக்ஸ்டின்னு சொல்லுவோம் சோ அப்ப இதுதான் அதுல இருக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க அதுக்கு அடுத்து நம்ம ரொம்ப முக்கியமா நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா தமிழ் எழுத்துகள் பிக்டோரியல் கூட எப்படி கனெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி இந்திரஸ் வேலி லெட்டர்ஸ்க்கும் தமிழ் எழுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு காமன் பாயிண்ட் லா ரா நா நா லா இந்த மாதிரியான எழுத்துக்கள் வந்து காமன் எழுத்துக்களா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் லெட்டர்ஸ் ஓவராலா இதோட ரைட்டிங் ஸ்டைல் பாத்தீங்கன்னா பார்போலான்னு சொல்லுவாங்க ரைட் டு லெப்ட் லெஃப்ட் டு ரைட் ரைட் டு லெஃப்ட் லெஃப்ட் டு ரைட் அந்த மாதிரி இருக்கும் கீழ்வலை குளிர் சுனை புறக்கள் ஆலம்பாடி அதே மாதிரி பத்திய சேர்த்த வரை அதுக்கப்புறம் வந்து நேகமூர்த்தி அந்த அந்த மாதிரியான நேகமூர்பட்டி அப்படிங்கிற இடங்கள் தொடர்பாக இருக்கக்கூடிய ஆஹ் எழுத்துக்களை ஆராய்ந்துமா அங்க இருக்கக்கூடிய பிக்டோரியல் லெட்டர்ஸ் ஆராய்ந்துமா அந்த பிக்டோரியல் லெட்டர்ஸும் இண்டர்சாலில் இருக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸும் காமனா யூனிக்கா இருக்கக்கூடியதா நம்ம வந்து பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பரியல் மெத்தட்ஸ் பரியல் மெத்தட் அதுக்கப்புறம் ரிலீஜன் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு இருக்கு ரிலீஜன் பெரும்பாலும் மதர் காட் வர்ஷிப் தான் அவங்களுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க மதர் காட் வர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபயர் வர்ஷிப் அப்படிங்கிறதும் இம்பார்ட்டன்டா கொடுத்துருக்காங்க ஆஹ் அக்னி நெருப்ப வணங்குறது சூரியனை வணங்குறது அப்படிங்கிறத குறிப்பிட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நீம் ட்ரீ நீம் ட்ரீய அவங்க வழங்குறதும் பிபல் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் பிபல் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அரச மரம் அரச மரம் நீம் ட்ரீ இது எல்லாத்தையும் வணங்கக்கூடிய அவங்களுக்கு வந்து பழக்கங்கள் இருந்திருக்கு ரொம்ப முக்கியமான சீப் டெய்டின்னு பார்க்கும்போது பசுபதி பசுபதி வசத்த சீப் டெய்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ட்ரைஃபேஸ் மூன்று முகங்கள் இருக்கக்கூடியவர் இரண்டு கொம்புகள் டூ ஹார்ன்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடிய
புதைக்கிறது ஒரு தாலி மாதிரியான ஒரு ஒரு இதுல வச்சு புதைக்கிறது நெக்ஸ்ட் லோத்தர்ல வந்து லைட் பரியல் ஹரப்பான் வந்து உட்டன் பரியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது எல்லாமே வரியல் ஓரியன்டடா இருக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களா வந்து பார்க்கப்படும் சோ இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஜஸ்ட் டான்சிங் கேர்ள் அவங்களை பத்தின டிஸ்கிரிப்ஷன் அதே மாதிரி வில்லேஜ் ஹெட்மேன் இருப்பார் லீடர் ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் பத்தின டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்க்கலாம் சோ லீடர் அப்படிங்கிற ஒருத்தரோட இமேஜ் வந்து கிடைச்சிருக்கு சோ இண்டஸ் வேலியை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கிருந்த லீடர்ஸ் எப்படி இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு ஐடல் வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ற அளவுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு மகஞ்சதாரோ அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இடம் அந்த இடத்துல தான் அந்த லீடர்ஸ் வந்து அந்த இமேஜ் வந்து கிடைச்சது ஸோ அவர் வந்து சீட்டேடு அப்படிங்கிற அமர்ந்திருந்த நிலையில இருக்காரு ஹெட் பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தலைவேட்டி அப்படிங்கிறது வந்து கட்டி இருந்திருக்காரு அதே மாதிரி அவரோட ஆர்னமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ரைட் ஆம்போட அப்பர் ரைட் ஆம் மேல வந்து இருந்துச்சு ஒரு ஆர்னமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாரு அதே மாதிரி ஹேர் வந்து காம் பண்ணப்பட்டது பியர்டு வந்து ட்ரிம் பண்ணப்பட்ட வெல் கல்ச்சர்டா அவர் வந்து தன்னோட இதை வந்து வச்சிருந்தாரு நெக்ஸ்ட் இல்லாம லெப்ட் ஷோல்டர்ல ஒரு ஷால் வந்து இருந்துச்சு அதுல வந்து இவ்வளவு ஒரு ஃபிளார் டிசைன் வந்து இருக்கக்கூடியதா இருந்திருக்கு இது எல்லாமே அந்த லீடரை பத்தின ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனா இருந்திருக்கு அப்போ ஜென்ரலா இந்த சாலி பீப்புளோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு தே யூஸ் காட்டன் அண்ட் ஊல் பிரைமர்லி ரொம்ப பிரைமா அவங்க யூஸ் பண்றது காட்டன் ஊல் தான் காட்டன் எக்ஸ்போர்ட் பண்றதும் அவங்க வந்து செஞ்சாங்கன்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் மட்டும் அந்த ஆர்னமெண்ட்ல அடிப்படையில ரெட் கார்ட்ஸ் கேர்லியன் போறது எல்லாமே இவங்க வந்து யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ரெண்டு டைப் ஆஃப் என்ன சொன்ன அப்படின்னா காட்டன் அது ஆறு ஊல் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலும் ட்ரெஸ் வந்து ரெண்டு டைப் மேல ஆடை கீழாடை அப்படின்னு சொன்ன அப்பர் அண்ட் லோவர் அப்படிங்கிற ரெண்டு டைப் வந்து வச்சிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டான்சிங் கேர்ள் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இதை வந்து கிடைக்குது சோ டான்சிங் கேர்ள் பத்தி சர்ஜான் மார்ஷல் வந்து சொல்றாரு இந்த ரொம்ப பர்ஃபெக்டா வந்து அந்த டான்சிங் கேர்ளோட ஐடோல் வந்து இருக்கு அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருந்தாரு அந்த கிரேக்கர்களுக்கு இணையான காலகட்டங்கள்ல இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறதும் மூவாயிரம் வருஷம் வந்து பழமையானது அந்த டான்சிங் கேர்ளோட இது அந்த 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 ஃபிகர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் கேவிடி காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு ஜென்ரலாவே கேவிடி காம்ப்ளெக்ஸ்னா கொர் கொற்கை வஞ்சி தொண்டி அப்படிங்கிற பழமையான சங்க கால பெயர்கள்ல இருக்கக்கூடிய இடங்கள் தான் கேவிடி காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த கேவிடி காம்ப்ளெக்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னா ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் சைட்ல இருக்கு இதே பெயர்கள்ல நிறைய ஊர் இருந்து இருக்கு சோ அதை வச்சு நம்ம சொல்லலாம் இதுக்கப்புறம் இந்தியாவில ஃபர்ஸ்ட் அர்பன் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னா வந்து இண்டஸ் வேலி சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் அர்பன் சிவிலைசேஷன் வந்து கீழடி அப்படிங்கிற இடத்துல தான் கிடைச்சிருக்கு கீழடிங்கிறது வந்து மதுரையில இருந்து டுவெல் கிலோமீட்டர் அவை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சிவகங்கை அப்படிங்கிற ஒரு மாவட்டத்துல அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான இடமா நம்ம பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம அந்த பாகிஸ்தான் சைட்ல ப்ராகி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு ப்ராகிங்கிறது ஒரு திரவிடியன் லாங்குவேஜ் தமிழ் அந்த திராவிட மொழி குடும்பத்தை வந்து குறிப்பிட்டு இருந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் த்ரமிலிகே அப்படின்னு சொல்லி ஜென்ரலா சொல்லி இருந்தாங்க த்ரமிலிகே கிங்ஸ் த்ரமிலிகே அரசர்கள் அப்படின்லாம் நிறைய ஸ்கிரிப்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க அந்த த்ரம்லிகே அப்படிங்கிறது தான் திராவிடம்னு பின்னாடி வந்து மாறுச்சு அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப குறிப்பிட்டது வந்து அம்சமா இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து தோலவீரா ராகி கர்க் சூர்கோட்டா பனவாளி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நான்கு செக்ஷன் இருக்கு தோலவீரா ராகி கர்க் சூர்கோட்டா பனவாளி அப்படிங்கிற அந்த சைட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா குஜராத்ல இருக்கு ஹரியானால இருக்கு ஹரியானா ராஜஸ்தான் சொல்லலாம் இது ஒரு எக்ஸ்ட்ராவான ஒரு பாயிண்டா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் மேட்ச் இட்ல அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து தெரக்கோட்டா ஃபிகர் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் சுடுமன் பாண்டங்கள்ல பொம்மை செய்யக்கூடியது அப்படிங்கறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கல்ச்சரா அவங்க டாய் கல்ச்சர்னு சொல்லியிருப்பாங்க டாய் நிறைய டைப் ஆஃப் டாய் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கருப்பு வளையல்கள் பாத்தீங்கன்னா காளிபங்கன் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து கிடைச்சது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில தகவல்கள் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க இதோட டிக்ளைன் பாத்தீங்கன்னா தௌசண்ட் தான் இந்த சொலியோட டிக்ளைன் வந்து தௌசண்ட் தான் நிறைய காரணங்கள் சொல்றாங்க நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் வார் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருந்தாலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஒரு காரணமா இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறது குறிப்பிட்டு இருக்கலாம் நியர் நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் சேலம் செல் நைன் ஜீரோ ஃபோர் டூ ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ